tal? Le damos la bienvenida a este espacio para hablar de dos programas que van a tener eh, lugar muy pronto. Hoy se estrena uno, que es Sevillana Rociera, y próximamente Sentir Flamenco. Lo presenta Miguel Mesa y lo tenemos con nosotros hoy aquí. Gracias por estar aquí y bienvenido. Hola María, ¿qué tal? Miguel, eh, muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, comentarte, eh, me gustaría conocer un poquito de tu trayectoria para la gente que no te conoce o los que te conocen muy poco y los que no están viendo en su casa. Eh, ¿Qué relación tiene Miguel Mesa con el mundo del flamenco? Pues la verdad es que yo llevo muchos años en el mundo del flamenco y, y he hecho muchas cositas en el mundo del flamenco. Eh, nunca me he dedicado profesionalmente, la verdad, aunque ha habido etapas en mi vida que, que he estado más enrollado, ¿no? He estado más enrollado, digamos, como semiprofesional, ¿no? Pero la verdad es que mi etapa en el mundo del flamenco, como aficionado al flamenco, empezó prácticamente desde niño, cuando yo me criaba en el Rocío. Porque yo me crié en el Rocío y, y en el Rocío... Se cantaba sevillana eh, en mi juventud, mi niñez, mi adolescencia, eh, pero había muy pocos grupos. Solamente había, estaban los hermanos Toronjo, los hermanos Reyes y, y ya está, y ya no había más. Entonces se cantaba mucho flamenco. Se cantaban sevillana, pero se cantaba mucho flamenco también. Y de ahí me, me fui. ...me fui yo eh, aficionando al flamenco... ...así que desde ahí pues la verdad es que... ...una larga trayectoria como aficionado... ...y siempre queriendo aprender... De... ...he hecho muchas cositas, en el... pero bueno... ...si me pongo ahora mismo a, a explicar todo lo que... ...lo que he hecho nos podemos comer la entrevista... ...sobre ese tema. Miguel, son dos programas, uno es... Sevillana Rociera, otro es Sentir Flamenco, háblame un poquito de cada uno. ¿Qué vamos a poder ver, disfrutar y, y qué vamos a aprender de estos programas? Pues mira, en primer lugar, el programa Sentir Flamenco eh, es un nombre que yo he rescatado de, de un programa que yo hice mm, de radio en, en Onda Doñana, eh, concretamente en el año 2002 hasta 2004. Ese programa lo hacía yo aquí en Onda Doñana, en la emisora que está aquí en este mismo, en este mismo edificio, y, y lo hacía de 7 a 8 de la tarde en directo. Yo aprendí a manejar lo, lo, todos los aparatos, digamos la parte técnica, que me enseñó precisamente un muchacho que hacía radio aquí, que la hacía muy bien, por cierto, que era Pedro Martín Sánchez, y, y él me enseñó, en dos o tres días me, me explicó y, y, y lo aprendí de momento. Entonces yo llegaba a las 7 de la tarde, que no había nadie aquí, a mí me dieron unas llaves, yo llegaba con mis llaves, abría, abría la, aquí la, eh, el edificio, la, la puerta, entraba y cortaba la emisión, la emisión que, estaba, que dejaba Pedro o otro o cualquiera de los col colaboradores, cortaba la emisión y entraba yo. Y hacía un programa en, de una hora, cuatro días a la semana, y así durante tres años. Y ese programa, eh, la verdad es que me lo recuerdo con mucha nostalgia, porque me sirvió de mucho, cogí mucha experiencia, aunque yo ya tenía, había dado mis pasitos por ahí en emisoras de radio, en, en Huelva, eh, con Manolo Acosta, el profesor Manolo Acosta de Rociana, en un programa que tenía también, en una mesa redonda que él hacía y estaba con, iba como invitado a la mesa redonda, eh, con Onofre López, eh, con Ramón Arroyo también, y en Sevilla, en, en Radio Popular, también tuve... Venía con un poquito de rodaje eh, en la radio y la verdad es que lo, disfruté mucho de Sentir Flamenco, del programa de, de radio Sentir Flamenco. Y he querido coger eh, precisamente el nombre de Sentir Flamenco para este programa que iniciamos ahora. ¿Y qué me puedes decir del otro programa de eh, Sevillana Rociera? Sevillana Rociera, eh, en primer lugar quiero decir que la, la Sevillana es un... Yo la considero, y es, de hecho lo es, 
un, un género musical con personalidad propia. Entonces, eh, a veces hay personas que, que, que se complican un poco la vida queriéndola meter en, en el mundo, de, en el flamenco, propiamente dicho, pero eh, no hace falta. La sevillana tiene personalidad, personalidad propia y, y además es un estilo musical que se presta a constante creación, eh, eh, hay unos eh, se presta a, a, a crear todos los días nuevas músicas de sevillanas, ¿no? Montones de muchos autores, compositores, y eso los palos del flamenco en sí no lo tienen. Los palos del flamenco no se prestan a, ese, a esa riqueza de la sevillana, ¿no? Por eso he querido distinguir el flamenco, un programa de flamenco propiamente dicho, y un programa de sevillana rociera. Y vas a destacar artistas al monteño, ¿verdad? Pues mira, eh, la verdad es que, María, mi, mi idea principal es siempre darle prioridad a, a los artistas al monteño. Eh, ¿Por qué? Pues porque nadie mejor que un artista al monteño, sea más profesional o, o menos profesional, para darle importancia y para sentirlo, ¿no? para sentir eh, la sevillana rociera. Eh, eso no quita que, que, que otros muchos artistas de, que no son de Almonte, compositores y, y, com, compositores y, y, y autores, pues creen sevillana rociera. ¿no? Entonces, ya te digo, la, mi principal eh, idea es eh, incluir primero, darle prioridad a los artistas al monteño. Que hay mucho mujeres y hombres. Con estos programas eh, se va a poner en relieve el flamenco, que es muy importante, es eh, nuestra seña de identidad, ¿no? nuestra tradición. Y a la vuelta de la esquina tenemos el Día Mundial del Flamenco. Eh, ¿Qué opinión te merece? Y además es patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues mira, eh, sobre patrimonio inmaterial de la humanidad, el flamenco cobró mucha importancia internacionalmente eh, eh, como, digamos, como algo eh, muy popular, ¿no? Como algo muy popular. Pero, de hecho, lo, los flamencos más, más ortodoxos o más puristas, ¿no? El, entre los que yo me, me modestamente me, me, me considero, eh, no nos cogió demasiado de sorpresa, porque... Creemos que el flamenco, también lo que decía antes de la sevillana, tiene una gran personalidad, eh, una gran riqueza como música y, sobre todo, algo muy importante, que el flamenco es eh, algo diferente a otras músicas, porque no necesita partitura musical, ¿no? es, es todo de cabeza, de oído, y aunque ya sí hay muchas personas también que, que son flamencos, que consideran que, que, que sí, que se, algo de, de ciencia puede haber en el flamenco también, ¿no? Pero que lo del Día del Flamenco lo veo fantástico, que se celebre el Día de, del Flamenco, pero que como patrimonio de la, de inmaterial de la humanidad, pues creo que a los flamencos mmm, no nos cogió de sorpresa y de hecho pues lo vemos muy bien, muy bien, pero lo vemos como algo... Que, que, que viene muy bien, le viene muy bien al flamenco, pero no, que no le ha aportado como arte, como arte en sí, como arte en sí, no le ha aportado demasiado, porque ya lo tenía el flamenco, ya lo tenía, la grandeza la tenía ya. Bueno, ¿algo más que añadir de estos programas que quieras decir? Pues mira, eh, el flamenco, el programa Sentir Flamenco, eh, lo mismo que te decía de la sevillana, María, también quiero incluir a los artistas locales, que hay muchos, porque se da la, da la coincidencia que los artistas de flamenco, los artistas flamencos de aquí del monte, pues casi todo domina eh, la interpretación eh, de sevillana, de la sevillana rociera. Entonces, yo, eh, el programa de flamenco... Aparte de incluir también, como te decía antes de la sevillana, al, primero a los artistas locales, 
eh, no descarto, no se descarta, por supuesto, a otros artistas que puedan venir de, de fuera, ¿no? Y con las sevillanas exactamente igual. Yo en un momento dado, María, eh, dije eh, que el programa de las sevillanas, dije una, una cosa que en, en realidad no es, no es correcta. Dije que el programa de las sevillanas eh, lo hago con la idea de, de reivindicar la sevillana rociera. Y, no, y no, es, no es correcto, no es cierto. Porque no se puede reivindicar algo que ya tenemos. Y la sevillana rociera la tenemos. Entonces, lo que sí respetamos y le damos valor y queremos darle su valor y su importancia eh, a los artistas de aquí, pero también a los de fuera tanto en el flamenco como en la sevillana. Pues muchísimas gracias, Miguel. Y si quieres lanzar un último mensaje, eh, invitando a que, a que vean el programa y aprendan de, de usted y del flamenco. Pues mira, eh, yo quiero decir que en el, tanto en el programa de, de sevillana como de sentir flamenco, el programa de flamenco, pues quiero decir que, que están invitados todos los artistas locales, sin excepción, no, no veto a nadie, no voy a vetar a nadie, porque, entre otras cosas, eh, una cosa muy importante, María, que quiero decir, que el nuevo equipo de gobierno de Almonte, del Ayuntamiento de Almonte, está apostando muy fuerte, muy fuerte, por la cultura en general y también por la cultura del flamenco. Eh, con la cultura en general, con su... Eh, concejala Pepa Faraco al frente, la verdad que está haciendo una labor importantísima y en este caso también para el flamenco y para la sevillana. Entonces, otra cosa que quería decir eh, públicamente es agradecer eh, el trato eh, que me ha prestado, que me han prestado la familia, los hermanos Martín Auden, Auden del Museo del Vino, que es donde grabamos, hemos empezado a grabar y vamos a continuar grabando los programas, eh, agradecerles a ellos la atención que nos han prestado, ¿eh? por ofreciéndonos todo y facilitándonos todo lo, lo, lo que nos hacía falta para grabar, y, y por supuesto pues agradecerles a todos los que, los que puedan ver esta noche que, que se estrena el programa de La Sevillana. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti María.